வணக்கம் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர் அப்ளைட் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் பேப்பரில் யூனிட் ஃபோர் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்தசிஸ் டாப்பிக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எஸ்பெஷலி டீ டெஸ்ட் ரெலவெண்ட்டாக ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் யோ மிஷின் இஸ் டிசைன் டு ப்ரொடியூஸ் செல்லிங் வாஷர்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் திக்னஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஏ ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் டென் வர்ஷஸ் வாஸ் பவுண்ட் டு ஹாவ் திக்னஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சென்டிமீட்டர் டெஸ்ட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டிவியேஷன் டேபிள் ஆஃப் டி ஃபார் நைன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் இஸ் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ இவ்வளோ சில சமயம் இந்த மாதிரி கொஷின்ல எல்லா டீட்டெயிலுமே கொடுத்துருவாங்க நம்ம டேரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு டெஸ்டிங் ஓ ஹைபாத்தசிஸ் அக்செப்டடா ரிஜெக்டடான்னு மட்டும் செக் பண்ணாலே போதும் ஆக்சுவலி இந்த கொஷினில் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் த மிஷின் இஸ் டிசைன் டு ப்ரொடியூஸ் இன்சல்டிங் வாஷர்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ்னா மீன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க திக்னஸ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிஷினோட ஓவரால் வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேரெக்டாக பாப்புலேஷனோட மீன் வேல்யூனு கொடுத்ததுனால இதை வந்து நம்ம மியூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ மியூவோட டேட்டா தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துலேயுமே ரெண்டு மீன் வேல்யூ கொடுப்பாங்க பாப்புலேஷன் ரிலவெண்ட்டாக கொடுக்குற மீன் வேல்யூவை மியூன் எடுக்கணும் சாம்பிள் ரிலவெண்ட்டாக கொடுக்குற மீன் வேல்யூவை எக்ஸ் பார்னு எடுக்கணும் இப்போ அடுத்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் ஸோ சாம்பிள்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ சாம்பிள் ரிலவெண்ட்டாக ஒரு மீன் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஆஃப் டென் வாஷஸ் ஸோ டென்னா எண் டோட்டல் வேல்யூ எண்ணு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எண்ணோட வேல்யூ டென்னு எடுத்துக்கலாம் டு ஹாவ் எ திக்னஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இதுதான் அதோட மீன் வேல்யூவாக நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ எக்ஸ் பார் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனாக எஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க ஸோ சாம்பிளுக்கு ரெலவெண்ட்டாக ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்ததுனால திஸ் இஸ் அவர் எஸ் வேல்யூ ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எடுத்தாச்சு டெஸ்ட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டிவியேஷன் டேபிள் ஆஃப் டி ஆஃப் ஆர் நைன் டிகிரி நார்மலாகவே நீங்கள் டி ஆஃப் பார்ப்பீங்க டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னு நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப்பில் பார்ப்போம் அதாவது n மைனஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ பத்தா அப்போ பத்து மைனஸ் ஒன்னா ஒன்பது இவங்க அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க நைன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கோங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் வேல்யூவும் நீங்கள் எதுவுமே க பார்க்க வேணாம்னு சொல்லி அவங்களே ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துட்டாங்க சில ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு டேபிள் வேலை கொடுத்துருவாங்க சில ப்ராப்ளத்தில் நம்ம தான் டீ டெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிளை வச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் ஈஸி தான் டேபிளில் நமக்கு என்ன டிஎஃப் வேல்யூ வருதோ அதை பொறுத்து நம்ம கேல்குலேஷன் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாகவும் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு டேரெக்டாக டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ கிவன் டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கலாமா எண் வந்து பத்து கொடுத்துருக்காங்க எழுதியாச்சு இந்த எண்ணோட வேல்யூ லெஸ் தேன் தேர்ட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் டீ டெஸ்ட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி இந்த ப்ராப்ளத்தில் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டீ ஃபார்னு கொடுத்துட்டாங்க சில சமயம் நமக்கு இந்த டேட்டா கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம என்னோட வேல்யூ லெஸ் தேன் தேர்ட்டியாக இருந்தால் டீ டெஸ்ட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் மோர் தென் தேர்ட்டியாக இருந்ததுன்னா லார்ஜ் சாம்பிள் ஆஃப் ப்ராப்ளமாக நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ்பர் எக்ஸ்பர்னா சாம்பிளோட மெயின் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர்னு எடுத்தாச்சு மியூங்கிறது பாப்புலேஷன் ரெலவெண்ட்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆன மியூ வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ்னு எடுத்தாச்சு கோட் பண்ணிக்கோங்க எஸ்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ எழுதியாச்சு என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ எழுதிக்கோங்க ஆல்ஃபா வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மொத்தம் அஞ்சு டேட்டா எடுத்து எழுதணும் என் எக்ஸ்பார் மியூ எஸ் அண்ட் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேட்டாஸ்லாம் எடுத்து எழுதியாச்சு இது டீ டெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னு அவங்க கொஷினில் கொடுத்ததுனால நம்ம எதுவுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணலை டேரெக்டாகவே இதை டீ டெஸ்ட்லேயே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ டெஸ்ட்டையும் ஓ ஹைபாத்தசிஸ் வாங்க நல் ஹைபாத்தசிஸ் நல் ஹைபாத்தசிஸ்னா ஹெச் நாட்னு கோட் பண்ணுவோம் ஹெச் நாட் ஃப்ரம் மியூவோட வேல்யூ தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும் பாப்புலேஷனோட மீன் வேல்யூ தான்
அடுத்து லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தேர்ட் ஸ்டெப் இந்த ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாமே எல்லா ப்ராப்ளத்திலும் இதே மாதிரி எழுதுங்க அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்து டிஎஃப் வேல்யூ என் மைனஸ் ஒன் என்னங்கிறது இங்கே இருக்கிற டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா டென் அப்போ டென் மைனஸ் ஒன் ஸோ அவர் ஆன்சர் இஸ் நைன் டிஎஃப் வேல்யூ இஸ் நைன் ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ டைப் டெஸ்ட்டில் தான் டிஃபைன் பண்ணிக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசஸில் எதை கோட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்றபடி தான் கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் நம்ம வரைகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப் டெஸ்ட்டு அப்போ நெகட்டிவ் சைடு அண்டு பாசிட்டிவ் சைடு ரெண்டு சைடுமே நம்ம கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரீஜன் கண்டிப்பாக கவ் வரைங்க இந்த டேபிள் வேலி தான் நமக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ ஒரு வேலை உங்களுக்கு டேபிள் வேலி கொடுக்கல அப்படின்னா இது வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இங்கே அட்டாச் பண்ணிக்கோ பாருங்கள் டீ டெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் ஸோ இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா டீ டெஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸாக பார்ப்பாங்க ஒன் டைல் டெஸ்ட்டாக இருந்தால் நம்ம டேரெக்டாக டேட்டா கோட் பண்ணிக்கலாம் டூ டைல் டெஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ்க்கு நமக்கு பாதி பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் வருமா அந்த டேட்டாவில் டிஎஃப்ஓட வேல்யூ நைன்க்கு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வர டேட்டா பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ இந்த டேட்டா தான் நமக்கு கிரிட்டிக்கல் ரீஜனாக நமக்கு ரைட் சைட்னால் நெகட்டிவ் லெஃப்ட் சைடுக்கு நெகட்டிவும் ரைட் சைடுக்கோ பாசிட்டிவும் கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து டெஸ்ட் ஆட் சிக்ஸ் டெஸ்ட் ஆட் சிக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் இந்த டைப்புக்கு ஜட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை எஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலா மக்கப்பரணும் அவசியம் இல்லை மீன் வேல்யூவோட டிஃபரன்ஸ் டிவைட் பை எஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் சாம்பிள் மீன் மைனஸ் பாப்புலேஷன் மீன் டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டேட்டாலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே கிவன் டேட்டாவில் எடுத்து எழுதி வச்சோம் ஸோ லை அப்படியே அப்ளை பண்ணாலே போதும் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மாடல் வேலின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் இப்போ நம்மளுடைய டேட்டா இஃப் செட் ஆல்ஃபா பை டூ லெஸ் தேன் செட் லெஸ் தேன் செட் ஆல்ஃபா பை டூ வந்தால் தென் வி அக்செப்ட் ஹெச் நாட் அதர்வைஸ் வி ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் ஸோ இப்போ கால்குலேஷன் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேபிள் வேல்யூன் நமக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ அவங்க ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துட்டாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் இதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் நெகட்டிவ் ஆர்டருக்கு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூவோட மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்திங்கனாலும் கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ தான் டேரக்ட் வேல்யூ எத்தனா அப்சுலூட் வேல்யூ பார்த்தாலும் நமக்கு என்ன வருது மைனஸ் டூ பாயிண்ட்டை விட மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஹையஸ்ட் வேலி தான் ஸோ இது ஃபேவராக தான் இருக்குது இந்த வேலியை விட இந்த வேலி கிரேட்டஸ்ட் வேலி தான் ஸோ இந்த பார்ட்டும் ஓகே இந்த பார்ட்டும் ஓகே ரெண்டுமே அக்செப்டட் கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால ஹெச் நாட் இஸ் அக்செப்டட் இந்த பார்ட் அக்செப்ட் ஆச்சு இந்த பார்ட் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனாலும் நம்ம ரிஜெக்டர் தான் கூட் பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால வி அக்செப்ட் த நல் ஹை பாத்திசஸ் ஹெச் நாட் அப்படின்னு நம்ம கூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா இப்படி தான் கிவன் டேட்டா எழுதிக்கோங்க கிவன் டேட்டா லைன் பை லைன் கொஷினை நல்லா ரீட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் என் வேல்யூ என்ன எக்ஸ் பார் என்ன மியூ என்ன எஸ் எப்படி பார்க்குறதுன்னு திருப்பி திருப்பி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் இந்த ஆர்டர்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இது சிம்பிளாக தான் தெரியும் இதில் கால்குலேஷனோ இல்லை கம்பேரபிளோ இல்லை டெரிவேட்டிவோ எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் டேட்டா கரெக்டாக எடுத்து எழுதணும் அண்ட் த ஆர் ஸ்டெப் தான் நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கிரிட்டிக்கல் ரீஜியன் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷன் இந்த ஆறே ஸ்டெப்பில் தான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே நம்ம கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ண எல்லா வீடியோஸ்லேயுமே பாருங்கள் இந்த ஆறு ஸ்டெப்பில் தான் எல்லா டாப்பிக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்போம் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார்முலாக வேணால் டிஃபர் ஆகுமே தவிர கான்செப்ட் எப்படி எந்த இடத்துல எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கணிதப்பழை அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ங்கிற மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் எக்ஸாமுக்கு நமக்கு டைம் இருக்குது ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க